Bonjour, bienvenue dans ma plantation vanille. Je m'appelle Mina. Je suis là pour vous montrer le travail qu'on a fait après avoir fait la pollinisation des vanilles, les gousses qu'on a obtenues après avoir fait la pollinisation. Venez. Voilà des belles gousses que, que vous voyez là. Ils sont cinq gousses qui sont des de longues et des beaux gousses. Donc, comme je vous expliquais avant, comment faire la pollinisation. Et après avoir fait la pollinisation, on a obtenu ces gousses-là. Si on n'a pas fait la, pol la pollinisation, bien sûr qu'on n'a pas pu avoir ces belles gousses. Donc tout ça c'est fait en main et c'est pas sorti dans le, toutes les fleurs là c'est pas forcément de sortir le même jour et c'est ça l'objectif en fait c'est ça l'objectif pour avoir de belles gousses comme ça faire la pollinisation et limiter surtout les nombres de gousses qu'on le fait il faut le limiter parce que si on le limite pas ça va être nombreux et on on n'arrive pas à avoir de longues gousses comme ça. Donc pour avoir de longues gousses, il faut limiter le nombre de fleurs, maximum 10 à polloniser. Et inférieur ça, c'est bon. Comme vous voyez là, c'est 5, donc c'est souhaite. Venez, je vais vous montrer encore d'autres. Voilà Là, il y a sept gousses. Donc, c'est encore en dessous de 10. Comme vous voyez, ils sont longs. Vous voyez ces petits là au bout. Ça, 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 ça montre que les, les gousses s'allongent encore et ça continue de s'allonger. Et ça va être encore un peu plus long que ça. Et c'est ça. Comme cette année, la fleur, ça a commencé. En septembre, en septembre, ce sera en septembre qu'il y a beaucoup de pics de fleurs. Et donc euh, là, jusque maintenant, il y a encore des fleurs à polémiser. Et voilà les gousses qu'on a obtenues. Donc euh, c'est bien de le voir comme ça, mais il faut travailler dur pour les avoir. Et aussi, surtout, des astuces de bien limiter le nombre de gousses. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.